assalamu alaikum dear viewers so let us discuss the kirchhoff's first law of electrical circuits so in the basic or previous lecture i told you that kirchhoff's first law and kirchhoff's second law these laws are actually used to solve the complex electrical circuits the uh, case where the ohm's law becomes very much complicated jahan par ऐसे सर्किट्स में जहां पर ओमजला अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है ओमजला के अप्लाई करने से करंट या वोल्टेज निकालना हो अगर वहां पे वो वाला वो वाली फॉर्मूला या ऐसा ला डिफिकल्ट होता हो देन बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज यू कैन सॉल्व सच कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सो इसलिए इसमें जो पहला ला है किरचॉफ फर्स्ट ला टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल सो लिसन टू मी सो so, अच्छे से सुनो क्लियर करो ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है सो लिसन किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हम क्या कहते हैं सपोज यू हैव द जंक्शन हियर से जी जंक्शन मींस इट इज द पॉइंट वेर टू और मोर देन टू वायर्स मीट कहीं पे भी दो या दो से ज्यादा वायर्स अगर मीट कर रही हैं तो वहां पर उस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं जंक्शन नाउ फर्स्ट लॉ ने हमें यह बताया कि अगर आप मान लो वहां पे कुछ करंट एंटर हो रही है मान लो जंक्शन के पास 10 एम्पियर की करंट एंटर हो रही है देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेम अमाउंट ऑफ करंट दैट इज 10 एम्पियर विल लीव द जंक्शन यानी कि इसका मतलब हुआ कि जंक्शन पे कोई चार्ज की अक्यूमुलेशन नहीं होगी सो so, इसका मतलब क्या हुआ अगर आप मान लो यहां पर कौन कौन सी करंट एंटर हो रही है टूवर्ड जंक्शन I1 प्लस बेटा और कौन सी करंट एंटर हो रही है I2 टू ओके और कौन सी करंट एंटर हो रही है प्लस I3 थ्री देन इज इक्वल टू बोलो कौन कौन सी करंट लीव कर रही है विच वन ऑफ दम करंट आर लिव विच वन ऑफ द करंट इज लिविंग द जंक्शन इट इज I4 फोर एंड आई फाइव it will be equal to i4 plus i5 to isse aapko kya pata chala ki dekho current hota hai amount of charge flowing per unit time to iska matlab kya hua unit interval mein agar kuch particular amount of charge junction ke paas enter ho raha hai to utna hi charge उस इंटरवल में जंक्शन को लीव करेगा इन द सेम इंटरवल द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल लीव द जंक्शन सो आप मुझे बताओ जंक्शन के पास कितना चार्ज रह गया कुछ भी नहीं जंक्शन ने कितना चार्ज एब्सॉर्ब किया कुछ भी नहीं जंक्शन ने कितना चार्ज क्रिएट किया नथिंग सो कैन आई से कि यहां पर जो जंक्शन है इट कैन neither act as the source of charge nor it can act as the sink of charge So, इसका मतलब क्या हुआ मेरी बात सुनो किसी भी जंक्शन के पास अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है तो उसी यूनिट टाइम में कितना चार्ज लीव करेगा सेम तो इसका मतलब क्या हुआ ना जंक्शन चार्ज को क्रिएट कर रहा है और ना ज, या ना जंक्शन चार्ज का सोर्स एक्ट कर रहा है ना वो सिंक एक्ट कर रहा है ना वो चार्ज बना रहा है और ना वो एब्जॉर्ब कर रहा है इट एक्ट इज हम कह सकते हैं कि जंक्शन एक्ट इज एज ए गेट वे आप मान लो कोई ऐसा दरवाजा है जहां पर ना किसी को रुकना है ना कुछ सीधे एंटर किया और लीव भी किया सो नो वन विल सिटे नियर द गेट सो ऐसा गेट है ये जंक्शन एक ऐसा दरवाजा है वहां बैठने की इजाजत वहां रहने की इजाजत नहीं है जो ही वो कोई गेट के एंटर हुआ वो उस गेट से उसी टाइम लीव करना चाहिए तो गेट के पास कितने बंदे अक्यूमुलेट हो गए कोई भी नहीं गेट के पास 
क्या क्रिएट हो गया कुछ भी नहीं सो दैट मीन्स दिस जंक्शन एक्ट इज एज ए गेट वे पाथ वे तो लेकिन जंक्शन ने कभी भी ना ही यहां पे ये चार्ज को क्रिएट करेगा ना ही ये चार्ज को रुकने देगा कुछ भी नहीं ये एक पाथवे बनाएगा जितना उसकी वजह से जितना चार्ज पर यूनिट टाइम वहां एंटर होगा पर यूनिट टाइम में उतना ही चार्ज लीव करेगा अगर एक सेकंड में दस कोलम का चार्ज फॉर इंस्टेंस एंटर हो रहा है तो उस एक सेकंड में कितना चार्ज लीव करेगा सेम टेन कोलम सो so, यहां पर हम ये लिख सकते हैं ना कि किरचॉफस फर्स्ट ला हमें यह बताता है द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन तो ये एक स्टेटमेंट आ गई किरचॉफस फर्स्ट ला की क्या टोटल करंट स्टेटमेंट वन ओके टोटल करंट द टोटल करंट एंट्रिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था दैट दिस किरचॉफ फसला इज नॉन ए जंक्शन ला नाउ आपको समझ आया होगा इसको जंक्शन ला क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि ये अप्लाई होता है नियर द जंक्शन आप यहां नहीं लगा सकते किरचॉफ फसला आप यहां पे नहीं लगा सकते आप वहां पर लगाओगे आप उस पॉइंट पे लगाओगे जहां पर दो से ज्यादा वायरस मीट करती होगी सो दैट वाई इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन ला और जंक्शन रूल सो पहली एक स्टेटमेंट आ गई समझ सो जंक्शन के पास सो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन बट मैं इसमें कुछ चेंज ला रहा हूं मैं इन सब क्वांटिटीज को लेफ्ट साइड से लाऊंगा क्या आएगा बेटा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री फिर क्या करूंगा मैं इनको भी यहां से लाऊंगा प्लस आई फोर की क्या साइन आएगी माइनस आई फोर प्लस आई फाइव को को भी लेफ्ट साइड से लाओ ये क्या बनेगा माइनस तो राइट right साइड से क्या आएगा यहां पे टर्म जीरो आएगी ना नाउ टेल मी व्हाट इज दिस यू नो ये जो प्लस माइनस है इट इज सिंपल एर्थमेटिक इट इज एल्जेब्रिक सम तो यहां बताओ आई वन आई टू आई थ्री ये वो करंट है ना जो जंक्शन की ओर एंटर हो रही है एंड वॉट अबाउट आई फोर एंड आई फाइव दीज आर द करंट इज लिविंग द जंक्शन अब हमने क्या किया अब जो भी कारण एंटर कर रही है और लीव कर रही है उनका कौन सा सम लिया एल्जेब्रिक सम यू नो एल्जेब्रिक सम मीनस प्लस माइनस सिंपल प्लस सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन सो यहां पर जो आपने एल्जेब्रिक सम किया वेक्टर सम नहीं किया बिकॉज कारण इज नॉट ए वेक्टर ये सो जो आपने एल्जेब्रिक सम किया पता है यहां पर एक और चीज पता चलता है कि चौबीस फसला से भी हमें प्रूव होता है दैट करंट इज ए सिकेलर क्वांटिटी वाई बिकॉज करंट इज ऑपरेटेड बाई सिंपल एल्जेब्रा वो सिंपल एल्जेब्रा हमें किरचॉफला से पता चलता है सो किरचॉफला इज ए बेसिक प्रूफ फॉर प्रूइंग दैट करंट इज ए सिकेलर क्वांटिटी क्योंकि यहां पर दो या दो से ज्यादा सिकेलर क्वांटिटीज को हमने किससे ऑपरेट किया सिंपल एल्जेब्रा से सो नाउ लिसन हमने यहां पे क्या किया I1, I2, I3, I4, I5 इनका कौन सा साम किया एल्जेब्रिक साम ये कौन सी कारण है एंट्रिंग एज वेल एज लीविंग तो बताओ जब आपने एल्जेब्रिक साम लिया करंट एंट्रिंग एंड करंट इज लीविंग का वो किसके बराबर निकला जीरो सो क्या ने राइट हियर समेशन ऑफ आई वट इज आई हियर इट इज आई लीविंग एंड एंट्रिंग वो किसके बराबर निकला जीरो सो कैन आई मेक द सेकेंड स्टेटमेंट लाइक दिस बोलो बेटा सेकेंड स्टेटमेंट क्या आप लिख सकते हैं बताओ सो आई कैन मेक द सेकेंड स्टेटमेंट I can define the second statement of Kirchhoff's law, or statement A ki hai, but there are so many ways by which we can explain this law. So we can also explain it like this: the algebraic sum 
of all the currents all the currents entering or leaving the junction yes is always equal to zero जब आप एल्जेब्रिक सम यूज करोगे प्लस और माइनस सम ऑफ व्हाट करंट इज एंटरिंग एंड करंट इज लीविंग वो हमेशा कितना होगा बेटा जीरो अब आपका क्वेश्चन होगा सर साइन कॉन्वेंशन क्या लेंगे किन का पॉजिटिव लेंगे किन का नेगेटिव कुछ भी नहीं करना है इट इज योर चॉइस सो फिलहाल याद रखो कन्वेंशनली एंटरिंग द जंक्शन जो करंट है टेक इट एज पॉजिटिव लीविंग का नेगेटिव ले लो फिर उनका एल्जेब्रिक सम इक्वेट दैट टू जीरो या सीधे टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन फिर आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन इस किरचॉप फर्स्ट ला से ये जो फर्स्ट ला है ये हमें एक और चीज बताता है वो ये है फॉर एग्जाम्पल नाउ यू नो Here I one plus I two plus I three is equal to I four plus I five. So, beta, हम क्या करेंगे? You know, current is the amount of charge flowing per unit time. So, shall I write Q one as I one as Q one by? मान लो एक छोटा सा इंटरवल है डेल्टा टी. उस छोटे से इंटरवल में इस वायर में कितनी कर, कितना चार्ज फ्लो हुआ है Q1 वन प्लस उसी छोटे इंटरवल में इसमें चार्ज कितना फ्लो है हुआ है Q2 टू सो आई विल राइट इट एज क्यू टू बाई डेल्टा टी प्लस इसी छोटे इंटरवल में उसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ है Q3 थ्री डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वट अबाउट I4 Q4 इसी इंटरवल में कितना चार्ज उस वायर में लीव हुआ है Q4 उसी इंटरवल में कितना चार्ज ली हुआ है Q5 फाइव बाई डेल्टा टी बिकॉज यू नो कारण कैन बी रिटर्न एज चार्ज पर यूनिट टाइम छोटा सा इंटरवल लिया इस इंटरवल डेल्टा टी में Q1 वन चार्ज फ्लो हुआ है इसी इंटरवल में यहां से Q2। टू नाउ आई कैन डू वन थिंग आई कैन कैंसल दिस डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी एंड डेल्टा टी नाउ टेल मी यहां क्या आंसर निकला Q1 वन प्लस क्यू टू Is equal to Q4 plus Q5. तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया इससे आपको क्या पता चला जंक्शन के पास जितना टोटल चार्ज एंटर हुआ है जंक्शन के पास जितना चार्ज एंटर हुआ है उस जंक्शन के पास उतना ही टोटल चार्ज लीव कर रहा है सो कैन आई से कि जंक्शन के पास ना चार्ज क्रिएट हुआ है ना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है सो so, जंक्शन के पास जो नेट चार्ज है वो कितना है बेटा जीरो है ना या इससे ये पता चला टोटल चार्ज एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज लीविंग द जंक्शन सो व्हाट इज द नेट चार्ज क्रिएटेड नियर द जंक्शन जीरो व्हाट इज द नेट चार्ज डिस्ट्रॉयड नियर द जंक्शन जीरो सो कैन आई से दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ You can say that junction can neither create charge nor it can destroy the charge. तो क्या मैं कह सकता हूं आपको पता है कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ऐसा सिस्टम है नहीं है जो नेट चार्ज क्रिएट कर सकता है जो नेट चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड यू शुड रिमेंबर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा उस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं जो किरचॉप फर्स्ट लॉ है इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अरे कुछ नहीं है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से डिराइव हुआ है क्यों 
बिकॉज आपको पता है जंक्शन के पास ना चार्ज क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा तो जितना चार्ज जंक्शन के पास एंटर होगा उतना ही चार्ज जंक्शन के पास लीव करेगा समझ आ रहा है क्यों क्योंकि वहां पर अगर एंटरिंग और लीविंग में फर्क है मान लो दस कोलम एंटर हुआ है नाइन कोलम लीव कर रहा है तो एक कोलम कहा गया उसका मतलब वह एक कोलम जंक्शन ने अक्यूमुलेट या डिस्ट्रॉय किया है बट दैट इज नॉट पॉसिबल अच्छा अगर दस कोलम एंटर हुआ और लीव कर रहा है बारह कोलम दो कोलम कहां से आए क्या जंक्शन ने ये इन दो कोलम को क्रिएट किया दैट इज नॉट पॉसिबल सो बोथ द केसेज आर नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अगेंस्ट इट इज इट वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सो किरचॉप स्पष्ट लॉ जो है हम इसमें लिख सकते हैं हम इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं किरचॉप के सी आल किरचॉप करंट लॉ इज बेस्ड on the law of conservation of charge is that clear good so samajh aaye beta kya kiya maine yahan pe ha so is pe ab ek chhota mota question main dikhana chahta hu जंक्शन रूल से जंक्शन रूल से आप किसी भी वायर के थ्रू करंट निकाल सकते हो तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता हूं सिंपल क्वेश्चन पहले कर लेंगे ठीक है बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स दिखाना चाहता हूं बेस्ड ऑन किर चौसला तो फिलहाल एक छोटी मोटी न्यूमेरिकल हम देखेंगे इट इज लाइक दिस say this is 1 ampere this is 2 ampere here it is 1 ampere here it is 0.5 ampere here it is i the question is batao beta ye i kitna hai to pehle kya karoge aap is kisi bhi junction ke paas agar kisi wire mein aapko current nikalni hai to use junction rule तो फिलहाल आप देखोगे बेटा यहां पर जंक्शन के पास कितनी करंट एंटर हुई है दो और एक कितनी हो गई थ्री सो थ्री एम्पियर ऑफ करंट विल लीव दिस जंक्शन लेट आई नेम दिस जंक्शन एज वन और लेट आई नेम इट एज ए देन हाउ मच इज द करंट एंटरिंग दिस जंक्शन इट इज थ्री एम्पियर सो वॉट हाउ मच शुड बी द करंट लीविंग द जंक्शन सेम मान लो यहां से हमें नहीं पता है कितनी करंट है लेट आई नेम इट एज आई डैश How much is the current entering the junction? Three ampere. Is equal to how much should be the current leaving the junction? Same. So one plus I dash. समझ आ रहा है? तो इस junction पे कितनी current enter हो रही है तीन? तो leave भी कितनी करनी चाहिए? Same. तो how what is the total current leaving the junction? एक तो एक ampere और I dash. So बताओ यहाँ I dash कितना निकला? Two ampere. तो what does that mean? यहाँ से बेटा कितनी कारण गई है दो एम्पियर नाउ यहां एक और जंक्शन है हमें बताना है यहां से कितनी कारण जाएगी सो अगेन टोटल कारण एंटरिंग द जंक्शन दिस इज से दिस इज जंक्शन बी दिस इज जंक्शन सी तो हमें कितनी जगहों पे जंक्शन रूल लगाना पड़ा तीन जंक्शन पे ए बी एंड सी सो सी पे आप जंक्शन रूल लगाओ सो so, ये आपने कहा पे लगाया अप्लाई जंक्शन रूल एट ए इसमें कहां पे लगाया आ, उसके आ, ये कहां पे था ये सॉरी ये जंक्शन रूल कहां पे आपने लगाया बी पे नाउ अप्लाई जंक्शन रूल एट सी बताओ बेटा सी पे क्या होगा हाउ मच इज द कारण एंटरिंग दिस जंक्शन सी इट इज टू हाउ मच इज द कारण लीविंग दिस जंक्शन सी इट इज आई प्लस जीरो पॉइंट फाइव सो देर फोर I is equal to टू minus जीरो पॉइंट फाइव दैट इज वन पॉइंट फाइव एम्पियर तो यहां से जो कारण बेटा निकल रही है दैट इज वन पॉइंट फाइव एम्पियर सो किरशॉप ला से आप किसी भी आम के थ्रू करंट निकाल सकते हो तो मैं यहां पर एक क्वेश्चन रखूंगा वो आप खुद सॉल्व करोगे The question is like this.
वन एम्पियर आई आई डोंट नो द वैल्यू हेयर ओके थ्री एम्पियर वन एम्पियर पॉइंट टू एम्पियर ओके सो ये सॉल्व करके मुझे देना मुझे बताओ ये आई कितना है सो सॉल्व इट एंड सेंड मी ऑन यूर व्हाट्सएप ऑन माई व्हाट्सएप नंबर सो स्टे कनेक्टेड इनशाला I will discuss further in the next lecture.